வருங்கால அரசு உடைய கலைவருக்கும் காமராஜ் கரண்ட விசையின் மாலை வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த்து ஃபிஃப்த் லெசன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா முன்னாடி வீடியோவில் ஸோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் வந்து அது வந்து கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இந்த கண்டினியூஷன் என்னென்ன கவராக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைக்கூடும் நற்றினை தொல்காப்பியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதழாளர் பாரதி அடுத்து வந்து படைப்பா குத்திகள்னு சொல்லிட்டு இலக்கணம் அப்புறம் மொழி பயிற்சி இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்த் லெசன் ஒரு ரிவிஷன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த் லெசன் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் ஆயிரும் இடையில் ஷார்ட் கட்லாம் இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வேறு எதாவது ஷார்ட் கட் வச்சுருந்தோம் எனக்கும் சொல்லுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சார் அண்ட் பிள்ளை கூட இதை பார்க்கலாம் ஸோ இது எழுதுறது யாருன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி எப்படி நான் வச்சுனா பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு மீன் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஸோ பிள்ளை கூடம் இது எழுதுறது யாருனா மீனாட்சி இளமையின் சிறகை முறிக்காத இனிய சூழலில் பிள்ளைகளுக்கு பிடித்த பள்ளிக்கூடம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று என்றொரு கனவு அனைவருக்கும் இருக்கும் ஸோ பிள்ளைங்களெலாம் பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லோருமே ட்ரீம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கனவை ஒரு ஓவியர் வரைந்து காட்டலாம் ஒரு பாடகர் பாடி காட்டலாம் இங்கே ஒரு கவிஞர் எழுது காட்டுகிறார் அவர் தான் யாருனா நம்ம மீனாட்சி அந்த பாட்டு அப்படி பார்த்திங்கன்னா சொந்த மொழி கற்பிக்கும் இந்த பள்ளிக்கூடம் மிகவும் பிடித்து போய்விட்டது இங்கே ஐம்பது ஆண்டு வேம்பு கோடையில் கொட்டும் பூக்களை என்ன சொல்கிறார்கள் வேம்புனா வேப்ப மரம் ஐம்பது வருஷம் வேலி ஓனான் கருங்கல் தோணில் வந்து அமர்ந்து தியானிக்கும் நேரத்தை குறித்து வைக்க சொல்கிறார்கள் வேலி ஓனான் இந்த பாட்டில் அடுத்த பாட்டில் வெட்ட வெளியில் தட்டுக்கூடையில் சர்க்கரை பண்டம் வைத்தவுடன் இங்கிருந்தோ வந்து சேரும் எறும்புகளின் வேகத்தை அளக்க சொல்கிறார்கள் எறும்பு மழை பெய்ய ஆரம்பித்தால் வட்டரங்க நடுமேடையில் வீழ்ந்து வழியும் துளிகளின் வடிவத்தை ஓவியமாய் தீட்ட செம்மன் தாளும் வண்ண குச்சிகளும் தருகிறார்கள் மேலும் காலையில் மயிலுடன் நடக்க வேணுமா என்னது காலையில் மயில் கூட நடக்கணும் மாமர குயிலுடன் இசைக்க வேண்டும் குயில்னா மியூசிக் அவனை வண்ணத்து பூச்சியுடன் பறந்து ஆடி திரிய வேண்டுமாம் மாலையில் மரங்களின் முதுகினை செல்லமாய் வருடிவிட வேண்டுமாம் குறுஞ்செடிகளுடன் உற்சாகமாய் பேச வேண்டுமாம் இந்த பள்ளியில் சேர்ப்பார்களா என்னை பெற்றவர்கள் தாய்மொழியிலே பயின்று யாதும் ஊரண உலையின் உறவாக விரும்புகிறேன் நான் இந்த கடைசி நாள் நான் பிடிச்சுங்க ஸோ இதை கொடுத்துட்டு கொஷின் கேட்கலாம் ஆர் மீனாட்சி ஸோ இந்த பாடல் என்ன வருது வேப்பமரம் வருது வேலி ஓனம் வருது எறும்பு வருது காலை கூட மயில் வருது மாமர கோயில் கூட இசை வருது இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஆசிரியர் மீனாட்சி எழுதி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தொடங்கி நெருஞ்சி சுடுப்பூக்கள் தீபாவளி பகல் மறுபயணம் வாசனை புல் உதயநகரிலிருந்து கொடிவிளக்கு இதெல்லாம் வந்து கவிதை தொகுப்பு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எதாவது ஒன்று மாற்றி கொடுத்தாலும் எழுதணும் எப்படி நான் போச்சுன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி அதாவது வந்து பாண்டிச்சேரி எங்கே இருக்குது அவங்க ஒரு அதாவது வந்து உதயநகரிலிருந்து பாண்டிச்சேரியில் உதயமாகுது சூரியன் நான் போச்சுங்க உதயநகரிலேருந்து வந்து வாசனை புல்லை எடுத்துக்கிட்டு தீபாவளிக்கு பொங்கல் சாப்பிட்லாம் தீபாவளிக்கு பொங்கல் சாப்பிட்லாம் தீபாவளிக்கு பொங்கல் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா கொடி விளக்கம் மர சுடுப்புக்குள்ளே மறந்து கொடி அதாவது வந்து உதயநகர்லேருந்து வாசனை புல்லை எடுத்துக்கிட்டு தீபாவளிக்கு மறுபயணம் வராங்க தீபாவளிக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வரும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுடுப்புக்குள்ளையும் கொடி விலைக்கும் மறந்துடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து மறுபயணம் போய் எடுத்துக்கிற போகிறாங்க இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அவர் பாண்டிச்சேரி எதை குறிக்கிறது தான் பாண்டிச்சேரி ஆறாவதில் வாழ்ந்து வருகிறார் இப்போவும் உயிரோடு தான் இருக்கார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரிய பணியிலும் கிராம மேம்பாட்டிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர் ஆசிரிய பணியிலும் கிராம மேம்பாட்டிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர் கொடி விளக்கு நூலிலிருந்து இது கவிதை கவிதை எடுத்தாடப்பட்டது இது எங்கேருந்து எடுத்து அப்படின்னா கொடி விளக்கு ஸோ அந்த சொன்ன ஷார்ட் கட்டுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்குமே லிங்க் ஆனது உதயநகர்லேருந்து வாசனைக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு தீபாவளிக்கு மறுபயணம் தீபாவளிக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வரும்போது கொடி விளக்கும் சுடுப்புகளும் மறந்துடுறாங்க ஒன்று ஒன்று பாருங்கள் சுடுப்புகள் அதிலே கவர் ஆகிட்டுருக்கோம் தீபாவளிக்கு மர தீபாவளி பக்கல் மறுபயணம் கடைசியாக இருக்குது வாசனைப்பு நடுவில் இருக்குது உதயநகரம் ஆரம்பத்திலே இருக்குது கொடி விளக்கும் சுடுப்புகளும் பின்னாடி வருது இதெல்லாம் என்னென்னா கவிதை தொகுப்பு ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் நான் ஸோ மறக்க மாட்டீங்க இவ்வளோதான் இதில் ஸோ கேட்கணும்னா கீழே இருக்க அந்த மீனாட்சியை பற்றி கேட்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாண்டிச்சேரி ஆரோவில் வசிக்கிறாரு ஸோ வேறு எதுவும் எனக்கு கேட்குற வாய்ப்புகள் இல்லை பிள்ளை கூட வந்து கொடி விளக்கு அந்த நூல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அவ்வளோதான் சரி தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நற்றினை வளமையும் வறுமையும் வாழ்க்கை என்னும் நாணயத்தின் இருபக்கங்கள் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்கள் என்னென்னா வளமை வறுமை அதாவது மேலே வளமை வறுமைன்னு போட்டிருக்கேன் ஒரு பக்கம் ஹெட் ஒர
அறிவும் ஒழுக்கமும் யான் உணர்ந்தளல் கொள் கொண்ட கொழுணன் குடிவர அவன் உற்றன கொடுத்த தந்தை கொழிஞ்சோறு உள்ளான் ஒழுகு நீர் நுணங்கரல் போல பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறுமது கையாலே இந்த ஒரு ஆசை என்ன நட்டினா போதனார் அப்படின்னா தின நிறைய கொடுக்குறாங்க சாப்பிட கொடுத்துட்டே இருக்கோம் பத்து லட்சம் ஆளாலேருந்து போதுமோ சொல்ல ஸோ போதனா அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் நூற்றி பத்து பாடல் இருக்குது நட்டினை அடிவரை உங்களுக்கே தெரியும் ஒம்போதுலேருந்து பன்னெண்டு அதே கொடுத்துருக்கோம் கிரசம் அப்படின்னா தேனே அடுத்த மாதிரி இது வந்து திணை வந்து பாலை திணை போதனார் பாலை போதும் போது பாலு திணை போது அப்படின்னு வச்சோம் துறை வந்து மகள் நிலை உரைத்தல் கூட்டுனா கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவி இல்லறம் மாற்றும் செவ்வியை பாராட்டி செவிலி தாய் நற்றாக இடம் கூறுது யார் கூறுதுன்னா செவிலி தாய் நற்றாக இடம் கூறுது அதாவது வந்து என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் முடிந்து கணவன் வீட்டில் வசிக்கும் தலைவியை காண சென்று வந்த செவிலி நற்றாக இடம் மகள் வறுமையிலும் செம்மையாக அவங்க போய் பார்த்துட்டு வரா செவிலி தாய் போய் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறா நற்றாக இடம் மகள் வறுமையிலும் செம்மையாய் வாழ்வதை சொல்லி இத்தகைய இல்லற வாழ்வை இல்லற அறிவை எப்படி பெற்றால் என வியந்து எப்படி தான் இது இங்கே இப்படி இருந்த பொண்ணு அங்கே எப்படி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாத சொல்லிருக்கா தித்திக்கும் தேனும் பாலும் பொற்கிண்ணத்தின் கலங்க ஒருவாய் சுவைக்கவும் ஒவ்வாமை காட்டி முத்துப்பந்தலில் ஓடி விளையாடி மூச்சிரைக்க வைத்த செல்ல சிறுமகள் மலர் சென்றும் தோற்க வளமனை சாடி மருகை மறுத்து மறைவால் அன்று இன்றோ ஒரு நேர உணவே அமிழ்தனுகரும் பெருந்தன பாங்கு பெற்றது இங்கே இல்லவன் செல்வத்து இருப்புக்கு ஏற்ப பிறரை நயவா பொருளில் பெருமிதம் பேரறிவு ஒழுக்கம் பெற்றது எப்படி திணை வந்து பாலை திணை துறால் வந்து மகளை உரைத்தல் இப்போ துறை விளக்க சொல்கிறோம் துறை என்ன துறை மகளை உரைத்தல் மகளை உரைத்தல் என்பது தலைவனோடு உடன் போகியே விளையாட்டு பருவம் மாறாத மகள் இங்கே உலால் விளையாட்டு இருந்தால் அங்கே எப்படி போய் இப்படி இருக்கா விளையாட்டு பருவம் மாறாத மகள் இல்லற மாற்றும் பாங்கை நற்றாயிடம் செவிழித்தா எண்ணி கூறுவது இத்துறை மனை மறுச்சி என்று கூறுவோம் இது பேர் வந்து மன மறுச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் மீனிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரசம் தேனே புடைத்தல் அப்படின்னா கோல் கொண்டு ஓச்சிதல் கொழுணன் கூடி அப்படின்னா கணவனுடைய வீடு வரன் அப்படின்னா வறுமை கொழுஞ்சோறு அப்படின்னா பெருஞ்செல்லும் உள்ளால் அப்படின்னா நினையால் மதுகை அப்படின்னா பெரும் மது சாப்பிட்டா நான் பெருமை சொல்லுவேன் நான் மது குடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அது மாதிரி தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த அறிஞ்சு பொருள் நல்லா படிங்க அதை இப்போ அதை வரி எங்கே இருக்கோ அங்கேயே போய் எழுதிருங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு அதை படிக்கும்போது அடிக்கடி அடி நல்லா ஞாபகம் வரும் அடுத்து இந்த பாடலுடைய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நம் வீட்டில் தேன் கலந்த இனிய பால் உணவை ஒளிமிக்க பொற்காலத்தில் இட்டு செவிலியர் ஒரு கையில் ஏந்தி வருவர் நம் மகளை உண்ண வைப்பதற்காக இன்னொரு கையில் பூச்சுற்றிய மென்மையான சிறுகோளை வைத்திருப்பர் வீட்டின் முற்றத்தில் பந்தரின் கீழ் இதை உண்பாயாக அதை சின்ன வயசில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொ குழந்தைய வச்சுட்டு கையில் கொழு வச்சுட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சொல்லிட்டுருப்போம் செல்லமாக குழல் அடித்து வேண்டும் மகளோ நான் உண்ணேன் சாப்பிட மாட்டேன்னு மறுத்து சொல்லுவா முத்துப்பரல்கள் இட்ட பொற்சிலம் ஒழிக்க அங்கும் இங்கும் ஓடுவாள் எப்படின்னா முத்துப்பரல்கள் இட்ட பொற்சிலம் ஒழிக்க அங்கும் இங்கும் ஓடுவாள் செவிலியர் அவளை பின்தொடர முடியாமல் நடை தளர்ந்து நிற்பார் இப்படிப்பட்ட விளையாட்டு பெண் நம் மகள் இவள் எப்படி இப்போது இத்தகைய அதாவது வந்து அப்படி இருந்த பொண்ணு இப்போ எப்படி மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இருக்காங்கன்ற சொல்கிறது அந்த பாட்டு இவள் எப்படி இப்போது இத்தகைய அறிவையும் இல்லற நடைமுறையும் கற்றால் தான் மணந்து கொண்ட கணவன் வீட்டில் வறுமையுற்ற நிலையிலும் தன் தந்தையின் வீட்டில் பெற்ற வளமான உணவினை பற்றி நினைத்து பாராள் ஓடுகின்ற நீரிலே கிடக்கும் நுண்மணலில் இடைவெளி இருப்பது போல் ஒருபொழுது இடைவெளி விட்டு ஒருபொழுது உண்ணும் வன்மையும் பெற்றிருக்கலாம் இது என்ன வியப்பு அதான் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெண் சுவை தீம்பால் உங்களுக்கே தெரியும் பிரிச்ச மைவீதி இருந்தால் பண்பு தொகை அடுத்து வந்து விரிகதிர் ஒழுகு நீனா வினை தொகைகள் உங்களுக்கே தெரியும் பொற்களம் பொற்சிலம்னா பொன்னால் ஐ ஆள் மூன்றாம் வேற்றுமை ஒரு பூ பயனும் உடன் தொக்க தொகை கொண்ட ஏர் முடிதா ஸோ பெயரச்சம் அறிவும் ஒழுக்கமும் அதிலே வெளிப்படையாக உம் இருக்கு எண்ணும் மை இதே ஒரு உம் இருந்துச்சுன்னா முற்றுமை பந்தர் பந்தல் என்பதன் ஈற்றுப்போலி கடைசியில் இருக்க எழுத்துமாறு சொன்னால் ஈற்றுப்போலி பகுவது பகுதி மெழிந்துனா மெலி ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் மெலின்றது அதாவது வரப்போகிற பகுதி வந்து ஏவல் ஏவல் பண்ணி முற்றுறா நம்ம ஏவி விடணும் அப்படி இருக்கணும் இதை செய்ய அதை செய்கின்ற மாதிரி இருக்கணும் மருத்துனா மறு அடுத்து பண்ணால் புணர்ச்சி விதி சிறு கோல் சிறுமை ப்ளஸ் கோல் பிரித்தது அதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் கடைசியில் மயில் இருந்தாவே ஈர்ப்பது விதிப்படி தான் பொர் சிலம்னா பொன் குடல் சிலம்பு திரிஞ்சிருக்கு ந ந வள்ளினம் வர ட ராவும் பொன் சிலம்பும் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் வந்து நூல் தொகுப்புனா நற்றினை எட்டு தொகை நூல்களில் முதலாவது நற்றினை வந்து எட்டு தொகை நூல்களில் உண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வச்சு பாடுறாங்க ஸோ நட்டுனு சொன்னால் நமக்கு இந்த பாட்டு இது இப்போ தான் எழுதினார் நூற்றி பத்து பாடல் இருக்குது நம்ம இங்கே எதாவது வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் மாதிரி படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஏதாவது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் படிக்கணும் மக்கள் படிச்சு எதுவும் அவசியம்
கடல் எடுத்து பாடலே பாடுது சூழல் எட்டு தொகுதியிலும் எல்லாமே கடல் எடுத்து பாடல் யாருன்னா பாரதம் பாடி பெருந்தேவனர் தான் போதனர் வந்து எதுவும் சங்க கால புலவர் நற்றினையில் நூற்றி பத்தாம் பாடலை மட்டும் பாடல் நற்றினில் எத்தனை பாடலாம் நூற்றி பத்தாவது பாடலாம் பாடியிருக்காரு நற்றினையின் பேரலையும் பனிரெண்டு இருப்பினும் விதி உலகாக பதிமூணு அடிகளை கொண்டதாக இருக்கிறது பாடல் ஸோ இந்த புக்குலேயே சிறப்பானது எதுனா நற்றினையில் பதிமூணு அடி கொண்ட பாடல் இது இதுதான் வந்து இதில் போதனர் எழுதிய பாடலுடைய சிறப்பு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் வாழ்வின் இலக்கணம் வகுத்தும் கூறும் பொழுதுனா தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் சிறப்பு பயிர உரைவிளைக்க பாடல் தொல்காப்பியரால் தொகுத்தும் பகுத்தும் சேர்த்தும் எழுதப்பட்ட நூல் தொல்காப்பியம் யார் அப்போ ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் இந்நூல் வந்து எழுத்து சொல் மட்டுமன்றி பொருள் இலக்கணமான வாழ்வின் இலக்கணத்தையும் வகுத்து கூறும் இந்த நூல் வந்து எழுத்து சொல் மட்டுமன்றி பொருள் இலக்கணமான வாழ்வின் இலக்கணத்தையும் வகுத்து கூறுவதாகும் நாட்டின் எதிர்காலமாக விளங்கும் மாண்பு பொருந்திய மாணவர் எவ்வாறு கற்க வேண்டும் என்பதை இதன் சிறப்பு பாயிரும் உரை விளக்க பாடல் தெல்லிதின் விளக்குகிறது அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கின் இலக்கணம் இழுக்கின்றி அறிதல் இழுக்குனா குற்றம் வழக்கின் இலக்கணம் இழுக்கின்றி அறிதல் பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல் ஆசார் சார்ந்து அவை அமை அவை அமைவர கேட்டல் அம்மாண்புடையோர் தம்மோடு பயிரல் வினாதல் வினாயவை வினாயத கேட்டல் விடுத்தல் என்றிவை கடனாக கொலினே மடம் நனி இழு மடம் நனி இழுக்கும் இது முக்கியமான லைன் கடனாக கொலினே மடம் நனி இழுக்கும் தொல்காப்பி லைனு அதை வந்து கடன்காரன் தொல்லை பண்ணுறா அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க கடனே கொலினே மடம் நனி இழுக்கும் ஒரு குறி கேட்போன் இருகார் கேட்பீர் ஒரு டைம் கேட்பேன் ஒன்று அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க பெருக நூலிற் பிழைப்பாடு இல்லைனா இதுக்கு மீனிங் வேறு முக்கார் கேட்பின் முறையறிந்து உரைக்கும் ஸோ அந்த கடைசி நாள் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முக்கியம் அங்கே போட்டுருவாங்க ஒன் டூ த்ரீனு ஸோ முக்கியமான லைனு சொல்லும் பொருளும் இகக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எழுதியிருக்கும் பார்த்தீங்களா இகக்கும்னா நீக்கும் இழுக்கு அப்படின்னா குற்றம் வினைய வினை அவை அப்படின்னா கேட்டவை மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்புடைய மாணவர் எனப்படுவோர் உலக அளவுக்கு நூல் கொடுக்க இலக்கணங்களில் ஆசிரியர்களும் குற்றம் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா உலக அளவுக்கு நூல் எல்லாத்தையுமே வந்து டீச்சரை போய் டைரெக்டாக கேட்டு குற்றம் வேண்டி அறிவார்கள் பாடங்களை போற்றி கற்பாங்க ஆசிரியர்களிடம் கற்ற பாடங்களை மீண்டும் நினைத்து பயிற்சி பெறுவாங்க ஆசிரியரை அணுகி பாடக கருத்துக்களை கேட்டு தெளிவடைவாங்க ஆசிரியர்களை போன்ற உயர் சிந்தனை உடையவர்களுடன் கலந்துரையாடி பயிற்சி பெறுவார்கள் தங்களது ஐயங்களை ஆசிரியர்களிடம் வினவி தெளிவுறுவர் அவ்வாறு தெளிவுற்ற கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்தி தெளிவடைய செய்வர் ஆசிரியர் கூறும் கருத்துக்களை ஒருமுறைக்கு இருமுறை கேட்கும் மாணவர்கள் உடை பிழையின்றி கற்கும் திறன் பெறுவர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் க படிக்கிறவங்க வந்து அப்படின்னா நூலை வந்து பிழையின்றி கற்பாங்க மூன்று முறை நீ கேட்டினா அதாவது வந்து காசு சொல்கிறதா மூணு டைம் கேட்டி அப்படின் கேட்டுன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாடக்கருத்துலேயே பிறருக்கு முறையாக எடுத்துரைக்கும் மாடல் மூணு டைம் ஒரு டைம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே சொல்லிக் கொடுத்து உங்களுக்கு டேலண்ட் வந்துடும்னு சொல்கிறாங்க இத்தன்மையில் பாடம் கடலை கடமையாக கொண்ட மாணவர்கள் அறியாமல் இருந்து விலகி சிறந்து உலக அளவுக்கு நூல் வழக்கு இலக்கண இலக்கணங்களை அறிவுறதுனா சிறப்பு பொ சிறப்புடைய மாணவர் உலக வழக்கு நூல் வழக்கு இலக்கண இலக்கணங்களை அறிவுரை யாருன்னா சிறப்புடைய மாணவர்கள் அடுத்து இந்த பக்கம் இலக்கண ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அறிதல் போற்றல் இணைத்தல் கேட்டல் பயிரல் தல்வீதி வந்திருக்கு ஸோ தொழில் பெயர் நனி இயக்கும் அந்த பாட்டு முக்கியமான பாட்டு சொல்லி கடனாக கொலினே மடம் நனி இயக்கும் தொல்காப்பியம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து நனி இயக்கம்னா ஊரிச்சல் தொடர் அதாவது வந்து சால நவ த சால தவ நனி கூர் கழி கடி மாத்த இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இப்படி ஆரம்பித்தா உரிச்சல் தொடரும் அடுத்து பகுதி தொடரும் விடுதலுக்கு வந்து விடு விடு ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் தல் விடு பகுதி இட்ஸ் வந்து இன் தல் தொழில் பெயர் விகுதி அறிந்து வந்து அறி ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் ஓ அறி பகுதி இட்ஸ் வந்து இந்து விகாரம் நீ திறந்த காலநிலை ஊ வினேச்ச விகுதி லெவன்த் புக்கில் பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்த்தெல்லாம் வந்து இடைநிலை தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு இறந்த கால இடநிலை எதிர்கால இடைநிலை அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்து இருந்தால் இந்து என்ன வரும் ஸோ ஒரு டேபிள் காலமே போட்டிருப்பாங்க அதை ஒரு டைம் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் புணர்ச்சி விதி நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போலாம் புணர்ச்சி விதியாக நல்லாவே கேட்குறாங்க இழுக்கின்றினா இழுக்கு ப்ளஸ் இன்றி எப்படி பிரிக்கிறோமோ அதுதான் புணர்ச்சி விதி அடுத்த அப்படியே பாருங்கள் பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் நமக்கு கிடைக்கும் தமிழ் நூல்களில் காலத்தால் பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் இதோடைய ஆசிரியர் யாருன்னா தொல்காப்பியர் தொல்காப்பி வந்து எழுத்து சொல் பொருள் வந்து மூன்று அதிகாரங்களையும் கொண்டது அதான் எழுத்து சொல் பொருள் மூணு இலக்கணம் கொடுத்தது இதே வந்து அகத்தியம்னா ஐந்து இலக்கணம் கூறுகிறது ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் ஒன்பது இயல்களாக மொத்தம் இருபத்தேழு எத்தனை இயல்கள்னா மொத்தம் இருபத்தி ஏழு இயல்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் தொல்காப்பியத்திற்கு பலர் உரை எழுதியுள்ளார் அவர்களில் பழமையான உரையாசிரியர்கள் இளம்பூரியா இளம்பூரனார்
இளமையில் நச்சு நச்சுன்னு திட்டனா கல்லால் அடிப்போம் தெய்வம் மாதிரி இருக்கவங்களை ஸோ நம்ம பெற்றோர் தான் நமக்கு தெய்வம் இல்லையா ஸோ அப்போ நவஜம் மறக்காது அதேமாதிரி வந்து அதிகாரம் பண்ணால் மூணு இன்ட்டு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு இல்கள் இதில் இளமையில் பார்த்திங்கன்னா இளம்பூரனார் நச்சு நச்சுன்னா நச்சுனா இருக்கணையார் திட்டுறதுக்கு ஒன்று திட்டுறதுக்கு தெய்வம் மாதிரி இருக்கணும் திட்டம் ஸோ தெய்வ சிலையார் அடுத்து கல்லால் அடிக்கிறதுனா கல்லாடனார் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனை வரையார் மிஸ் ஆகுது ஸோ அது ஏதாவது அப்படியே லிங்க் பண்ணிடுவாங்க இளமையில் நச்சு நச்சுன்னு திட்டுனா கல்லால் அடிப்போம் சேனை வரையார் அப்படின்னா கூட வச்சுக்கலாம் சார் ஓகே சார் இதுவே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மூணு இதில் பாருங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதழாளர் பாரதியும் படைப்பாக்க உத்திகள் பயிற்சியும் பார்த்துலாம் அது வந்து சீக்கிரமாகவே பார்த்துலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இலக்கணத்தை நீங்கள் அதிலே பார்த்துடுங்க நம்ம வாசித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒரு டைம் இலக்கணத்தை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கேளுங்க அண்ட் புரியல அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு டைம் கேளுங்க ஸோ தேர்ட் டைம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நீங்களும் மற்றவங்க சொல்லி விடலாம் ஸோ நம்ம இப்போயே பார்த்துருக்கோம் மூணு டைம் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது மூணு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இது வரும் தெரிஞ்சிடும் இல்லைனா டவுன்லோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நாலு டைம் அஞ்சு டைம் பார்க்கும்போதோ இல்லைனா நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன நல்லா ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வாய் விட்டு படிங்க இல்லைனா ஹெட்செட் போடாமல் வெளியே ஓட விடுங்க அமைதியாக நேர கட்டத்தில் கேட்கும்போது எப்படி ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த குரல் காதில் விழும்போது அப்படி ஒன்று சொல்லும்போது இதை பார்க்காதீங்க காதில் கேளுங்க அடுத்த டைம் வந்து இதை பாருங்கள் ஸோ நல்லா மைண்டு வந்து நல்லா ரிஜிஸ்டர் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தனியாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வாய் விட்டு படிங்க கவனம் சிதறாது கரெக்டாக படிக்கலாம் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணலாம் புது புக நல்லா படிங்க தேங்க்யூ சார்